আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা তোমাদের আশা করি সবাই মারাত্মক লেভেলে ভালো আছো তোমাদের সাকিব ভাই আবারো তোমাদের সাথে আছি সবাইকে আবারো মাহের রমজানের শুভেচ্ছা এবং আমরা আমাদের ধারাবাহিক প্রশ্ন সলভিং ক্লাস করছিলাম আজকে তরি রসায়নের মহা ক্লাস তোমরা আজকে সাকিব ভাইয়ের সাথে উপভোগ করবা একটু ডিজিটাল ডিজিটাল ভাব থাকবে তো চলো দেরি না করে হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা দেখি ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল নোটেশনের ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক চারটা অপশন দেখতেছ এতদিন ভাইয়ের অনেক কষ্ট লাগতো তোমাদের লেখাগুলো খুবই ছোট ছোট লাগতো তাই তোমাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা তাই হচ্ছে তোমাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা লাস্ট আর একটা কথা এটা ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে বলি তোমরা কিন্তু কেউ যায় না এইখানে দশটা প্রশ্ন সলভ করাবো প্রথমটা সহজ দিয়ে শুরু করছি মানে সব সহজ করাবো এমন কিন্তু না শেষের সাত আট নয় দশ আবার কেউ টাই না চলে যায় না ওইখানে আসল মজা আসল শর্টকাট এবং সবগুলা শিখতে পারবো আর কি এবং আজকে শুধু ঢাবির প্রশ্নই সলভ করব অন্যগুলা নেক্সট দিন করবো আর কি তো কি বলছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল নোটেশনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক সেল নোটেশনের জন্য তোমাকে মনে রাখতে হবে আগে হচ্ছে অ্যানোডটা লিখতে হবে এবং অ্যানোডে যে জারণ হয় সেটা উল্লেখ করতে হবে তারপরে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে ক্যাথোড এবং ক্যাথোডে যে বিজারণ হয় আমরা জানি ক্যাথোডে অলওয়েজ বিজারণ বিক্রিয়া হয় সেটা উল্লেখ করতে হবে তাইলে একেবারে সহজ দেখো আমরা জানি এই সক্রিয়তা সিরিজ হিসেবে আমরা অ্যানোড আর ক্যাথোড মিজার করি সক্রিয়তা সিরিজটা ভাইয়া লিখে রাখি সেটা হচ্ছে লিথিয়াম কে কেনা ম্যাকাইবার এলো যান ফিরে সোনা পাবে হায় হ্যাঁ হাইকুমার সিল্ক এটা পাশে লিখি হাইড্রোজেন কপার মার্কারি সিলভার গোল্ড অরাম এই হচ্ছে সক্রিয়তা সিরিজ আমি অ্যানায়নেরটাও লিখে দেই আর কি নাইট্রেট ঠিক আছে নাইট্রেট সালফেট এসো ফোর টু মাইনাস নাসায় কোনা ব্যাঙ হাসে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে মনে করো ক্লোরাইড ব্যাঙে হচ্ছে মনে করো ব্রোমাইড ঠিক আছে আর শেষেরটা হচ্ছে মনে করো আমাদের হাইড্রক্সাইড হাসে ঠিক আছে নাসায় কোনা ব্যাং হাসে তো এই হচ্ছে আমাদের সিরিজগুলা তো এইখানে আমরা জানি উপর থেকে নিচে গেলে সক্রিয়তা কি হয় কমে এবং বিজারণ বিভবের মান বাড়ে এবং সক্রিয়তা সিরিজে যেটা সবচেয়ে উপরে থাকবে তাকে আমরা বলি সে অ্যানোড এবং সক্রিয়তা সিরিজে সে সবচেয়ে নিচে থাকবে তাকে বলি ক্যাথোড তো জিঙ্ক আর কপারের ভিতরে সক্রিয়তা সিরিজে সবচেয়ে উপরে জিঙ্ক এবং কপার কিন্তু জিঙ্কের নিচে কারণ এই যে এইটার নিচেই কিন্তু এইটা তো আমরা বলতেই পারি জিঙ্ক অ্যানোড এবং কপার কি ক্যাথোড তো জিঙ্কে কি হবে জারণ হবে উত্তরটা এ না উত্তর বি হবে যারা আমাকে গালি গালাজ করছো কমেন্টে জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস ঠিক আছে জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস তারপর কপার টু প্লাস স্ল্যাশ কপার অর্থাৎ জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস মানে কি জিঙ্কে জারণ হয়েছে কপার টু প্লাস স্ল্যাশ কপার মানে কি কপার দুইটা ইলেকট্রন কপার টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ কপারে বিজারণ হয়েছে একেবারে সহজ জিনিস তারপরে ব্যাখ্যা করে দিলাম দুইটা জিনিস তো শিখতে পারলাম তো এটা এই ছন্দটা অনেকের মনে নেই এটা পড়বা না আসায় কোনা ব্যাং ঠিক আছে হাসে তো নাইট্রেট সালফেট ক্লোরাইড ব্রোমাইড হাইড্রোক্সাইড এবং এই সক্রিয়তা সিরিজ একটু পরে আমাদের কাজে লাগবে পরেরটা দেখি কপার সালফেট দ্রবণে এক ফেরাডে বিদ্যুৎ চার্জ প্রবাহিত করলে কত মোল কপার জমা হবে সবাই দ্রুত চট করে উত্তরটা দিয়ে দাও আমি জানি উত্তরটা হচ্ছে কোথায় জমা হবে দেখো দুইটা অপশন আছে দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মল অ্যানোড না জিরো পয়েন্ট ফাইভ মল ক্যাথোড অবশ্যই জমা হয় কোথায় আমরা সবাই জানি ক্যাথোডে জমা হয় এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ মল ক্যাথোডে না অ্যানোডে অবশ্যই ক্যাথোডে হবে তো ক্যাথোড দুইটা আছে টু মল আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মল আছে এখন তোমার কনফিউশন হচ্ছে এ আর ডি নিয়ে ভাইয়া কিভাবে সলভ করব দেখো এখানে টেনশনের কোনো কারণ নাই পেরেশানের কোনো কারণ নাই খুবই সুন্দরভাবে সলভ করতে পারি এ আর ডি কীভাবে সলভ করব একটু বোঝার চেষ্টা করো আর কি এই যে কপারের চার্জ কত প্লাস টু না কপারের চার্জ কত ভাইয়া একটু লিখি কপারের চার্জ হচ্ছে প্লাস টু একটু খেয়াল করো কপারের চার্জ কত প্লাস টু এই হচ্ছে কপার এটা মানে কি দুই মোল কপার ঠিক আছে বা এটার মানে হচ্ছে এক মোল কপার জমা হতে দুই ফেরাডে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তা আমাদের বলছে বিদ্যুৎ চালনা করা হয়েছে এক ফেরাডে তো এক ফেরাডে চালনা করা হলে কত মোল কপার জমা হবে তো এটা সহজ তুমি লিখবা দুই ফেরাডে চালনা করা হলে জমা হয় এক মোল তাহলে এক ফেরাডে চালনা করা হলে কতটুক জমা হবে ওয়ান বাই টু মোল অর্থাৎ খুব সুন্দরভাবে আমরা লিখবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল শেষ দিস ইজ দ্য অ্যান্সার অফ আওয়ার বিউটিফুল কোয়েশন তো অনেকেই ভুল করে এটা ভুল করার কিছু না এইভাবে পড়বা 
এই চার্জ মানে কি এক মোল কপার জমা হইতে দুই ফ্যারাডে আর কি এটা ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র খুবই সিম্পলেস্ট রেটে উত্তরটা কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল অ্যাট ক্যাথোড পরেরটা যদি দেখি আমরা গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে এক ফ্যারাডে তরিচালনা করলে ক্যাথোডে জমাকৃত সোডিয়ামের পরিমাণ কত এটা মুখে মুখেই বলা যায় সোডিয়ামের চার্জ কত প্লাস ওয়ান তো এক মোল জমা হইতে এক ফ্যারাডে লাগবে চালনা করছেই তারা এক ফ্যারাডে তো এক ফ্যারাডে চালনা করলে কত মোল এক মোল এখন এক মোল সোডিয়াম সমান সমান কত গ্রাম তোমরা সবাই জানো তেইশ গ্রাম তো উত্তর কত সুন্দরভাবে তেইশ গ্রাম আমি আবারও বলতেছি এক ফেরাটে চালনা করলে সোডিয়ামের এক মোল জমা হবে এক মোল মানে কত গ্রাম এক মোল মানে তেইশ গ্রাম শেষ পরেরটা যদি যাই খুব সুন্দরভাবে চার নম্বর প্রশ্ন তিন প্লাস দুই মোল সিলভার আয়ন বিক্রিয়া করে তিন টু প্লাস প্লাস সিলভার বিক্রিয়াটিতে কোনটি কোষে ভোল্টেজ বিভব করবে আর কি তো মনে রাখবা যখন এই ধরনের প্রশ্ন আসবে কোনটি ভোল্টেজ বৃদ্ধি করবে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে তোমার একটা কেস মাথায় হিট করতে হবে তো এই কেসটা কি সেটা হচ্ছে খুবই সিম্পলেস্ট আর কি তোমার ক্যাথোডের ভোল্টেজটা বাড়াইতে হবে আমি আবারও বলতেছি যেটা ক্যাথোড আকারে থাকবে ক্যাথোডের ঘনমাত্রা যদি তুমি বাড়ায় দাও তাহলে ভোল্টেজটা বৃদ্ধি বাড়বে আবারও বলতেছি আই রিপিট এই যে এই দুইটার ভিতরে একটা তো অ্যানোড একটা ক্যাথোড তো ক্যাথোডের ঘনমাত্রা যদি তুমি বাড়ায় দাও তাহলে সেটার কি হবে সেই সেলের বা সেই কোস্টার কি হবে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাবে এখন টিন আর সিলভারের ভিতরে ক্যাথোডকে তুমি ছন্দ করবা আর কি কে কেনা মেকাইবার এলো যান ফিরে শোনা পাবে হাই দেখো টিন উপরে আর হচ্ছে আমাদের সিলভার কি একেবারে তলা নিতে এই টিনের পরেই তো সিলভার তাই না তাহলে টিন উপরে সিলভার তলা নিতে তাহলে টিন কি অ্যানোড সিলভার কি ক্যাথোড তাহলে সিলভারের ঘনমাত্রা তুমি যদি বাড়ায় দাও তাহলে কি হবে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাবে তাহলে দেখো এখানে আছে কি না এরকম এই সি নাম্বার অপশানটা ইনক্রিজ ইন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ সিলভার আয়ন অর্থাৎ সিলভারের ঘনমাত্রা তুমি যদি বাড়ায় দাও তাহলে সেটা কি হিসেবে কাজ করবে খুবই সিম্পলেস্ট ওয়ে এটা হচ্ছে আমাদের কোষের ভোল্টেজ বৃদ্ধিতে কাজ করবে অর্থাৎ লিখে রাখো ক্যাথোডের ঘনমাত্রা বাড়ালে কোষের ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায় আরেকটা প্রশ্ন দেখি দেখো নিম্নলিখিত গ্যালবানিক কোষ সম্পর্কে কোন উক্তিটি সঠিক আচ্ছা এইখানে হচ্ছে অনেকগুলো উক্তি আছে দ্য জিঙ্ক ইলেকট্রড ইজ দ্য ক্যাথোড তো এখানে দেখি জিঙ্ক আর কপারের ভিতরে কখনোই জিঙ্ক ক্যাথোড হইতে পারে না জিঙ্ক অ্যানোড হবে কারণ সক্রিয়তা সিরিজে উপরে অক্সিডেশন টেক্স প্লেস অ্যাট ক্যাথোড ক্যাথোডের জীবনে অক্সিডেশন হয় না ক্যাথোডে আজীবন কি হয় বিজারণ হয় অর্থাৎ রিডাকশন হয় ইংলিশ টার্ম জানা লাগবে তারপর দ্য রিয়েকশন জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস কপার স্ল্যাশ জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস মানে কি বলছে জিঙ্কে বিজারণ হয়েছে দেখো জিঙ্ক টু প্লাস আর ডান পাশে কি হয়েছে জিঙ্ক তো জিঙ্কে কখনো বিজারণ হবে না কপার স্ল্যাশ কপার টু প্লাস কপারে কি কখনো জারণ হবে না কারণ জিঙ্ক তো মনে করো অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে তো বলছি কি এই বিক্রিয়াটা কি স্বতঃস্ফূর্ত কখনোই না জিঙ্কে তুমি যদি জারণ করাই তো এখানে যদি জিঙ্ক হইতো আর এখানে জিঙ্ক টু প্লাস হইতো ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ঠিক সেই ক্ষেত্রে এটা স্পন্টেনিয়াস হইতো এই কেসে এটা কি স্পন্টেনিয়াস হবে না আচ্ছা তারপরে দেখো ইলেকট্রন ফ্লোস ফ্রম দ্য জিঙ্ক ইলেকট্রড টু দ্য কপার ইলেকট্রড অবশ্যই 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 এটা সঠিক অ্যান্সার ইলেকট্রন জিঙ্ক থেকে কপারে যাবে কারণ জিঙ্ক অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে কপার ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে এবং জিঙ্ক থেকে ইলেকট্রন কপারে যাবে কারণ অ্যানোড থেকে ইলেকট্রনগুলো ক্যাথোডের দিকে যায় আশা করি বুঝতে পারছো প্রত্যেকটা অপশন এইভাবে অ্যানালাইসিস করে পড়তে হবে তোমাকে প্রত্যেকটা অপশন তুমি যদি অ্যানালাইসিস করে না পড়ো তাহলে তোমার মতো রোজা রঞ্জনের দিন গালে দিলাম না ওকে পরেরটা আসি একটু বকা ঝোঁকা করতে ভালো লাগে আর কি একটু বকা ঝোঁকা করলে হচ্ছে ভালো লাগে একটু উপরে উঠাইয়া দিলাম দেখো তুতে দ্রবণে এক ঘন্টা ধরে পরে সেই এক ঘন্টা ধরে আট অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তরিদ্দারে কি পরিমাণ কপার জমা পড়বে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা প্রশ্ন কি বলছে তুতে দ্রবণে মানে কপার সালফেট ইন্টু পেন্ট্রাহাইড্রেট এই দ্রবণটায় যদি মনে করো বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে কি পরিমাণ তো এটা একটু মুছি আপাতত একটু বোঝার চেষ্টা করি আর কি তো এই যে এইটার যে সূত্রটা হচ্ছে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইকাল টু এম আই টি ডিভাইডেড বাই ই এফ কোথ থেকে পাইছে এই সূত্রটা হচ্ছে ফ্যারাডের প্রথম সূত্র থেকে পাইছি আমরা তো এম কত এম হচ্ছে কপারের ভর কপারের ভর জানি আমরা সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ শুধুমাত্র কপারের ভরটা নেই বা অনেকে ভুল করে এই যে টুতের ভরটা নিয়ে নেয় কপার সালফেট ইন্টু পেন্ট্রাহাইড্রেট নেওয়া যাবে না তারপরে ইন্টু আয়ের মান কত আমাদের আয়ের মান হচ্ছে আমাদের এখানে আট এম্পিয়ার এবং টি কত 
एक घंटा एक घंटा माने कतो छत्तीस शो सेकेंड एक बारे भाई लिखे दिसी तब पर E F कॉपर चार्ज कतो दो इनटू F कतो छः नौ बी हजार पाँच शो एकोन J कास्ट कोट तो हो बे तो माके J कास्ट कोट तो हो बे जो दिस शो हो जे कोट्टे चाव आर की जो दिस शो हो जे कोट्टे चाव ये देखो ये दो इशुन्नो ये दो इशुन्नो काटा तब पर होच्छे दो ही दिए काटते पर इ आर एक है ना ये जो छः अनुभव ही इटर की कर बार नौ शॉप आयुष्ट इटर नाइन पॉइंट सिक्स फाइव बना बा तो लेकिन है ना तुम्हें की लिखते बर्बाद टेन स्क्वायर लिखते बर्बाद ये नाइन पॉइंट सिक्स फाइव दे तुम्हें जो दिते शुट्टी के काटो तुम्हें आ सात नंग ते शुट्टी जानो सातेरों ने कम हो ताहोले ए जे टेन इन्वर्स टू टा ऊपर चलो जब टेन स्क्वायर टू ऊपर चलो जब टेन इन्वर्स टू आ कर जोए जब तो देखो आमदर की ऑप्शन शुद्ध था के सिक्स पॉइंट फाइव इनटू फोर इनटू थर्ड इस सिक्स इनटू कतो आज भी टेन इन्वर्स टू तो एकों जे का स्टक और अलग भी इटा मुख मुखे गुन करते पारो � छब्बीस आर इखने छत्तीस तो तुम्ही चौट करे इ छब्बीस आर छत्तीस गुन कर बा छोए छोए छत्तीस इस छोए हाथ थके तीन छोए तो गुने बारो आठ तीन को तो पोनेरो गुन तीन छोए आठ हर आठ हाथ थके एक तीन तो गुने छोए रे को तो शाह छोए ठीक है छोए आठ पस तेरो तीन हाथ थके एक शाह तारे एक आठ एक नौ तो नौ टेन टू दी पर माइनस थ्री क्या नॉलेज सी टेन टू दी पर माइनस टू हो बे जो इखने टू चिलो तो टेन टू दी पर माइनस टू हो बे तो नाइन पॉइंट थ्री सिक्स तो देखो नाइन पॉइंट थ्री सिक्स तेरे काचे काचे किया सब है बी नंबर टा नाइन पॉइंट थ्री सिक्स तेरे काचे काचे किया सब बी नंबर टा तो चौट करे हम रहूँ तो तो दिए दिवो आमदरे आंसर की बी नंबर कोनो झूठ झमेला बिहिन भावे हम रहूँ तो दिए दिसी तार पर एक टाश है हम रा सोडियम क्लोराइड जोली और बने तोरित विस्लेषण है कौन टी उत्पन्न होए ना खूबी 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 इम्पोर्टेन्ट एक टा प्रश्नो कौन टी उत्पन्न होए ना सोडियम क्लोराइड जोली और बने तो एक है ना एक जो माथेरा बाई तोरित विस्लेषण तो अनेके जानो ना आरकी तो एक है ना मेन जी जिनिस्ट है आंसर टा जेट होबे हम उधर आंसर टा होबे होच्छे क्लोरिन सोडियम उत्पन्न होए ना अमी जा मने करी उत्तर टकी सोडियम उत्पन्न होए ना क्या नो बेपर टकी देखो एक है ना ए जे ए केस टा मने रख बार की ए जे ए केस टर क्षेत्रे शुक्रियों तो सीरीजे जे नीचे थक बे शे उत्पन्न होबे कारण होच्छे ए केस टा उल्टा एक है न एक है ना ये तोरित विस्लेषण के शो उल्टा जिनिश है कैथायन गुला की है एक तो बुझो तोरित विस्लेषण को शे कैथायन कैथायन गुला कैथोडे की जमा है अम्म यहाँ पर अब बोलते सी धरो इट द्रुत जो दी एक तो आके इट तो जो दी द्रुत आके मन करो इट एक तो बेटर इतने जुकत आचे भय छुट्टो करे बुझाया � तो आम्रा ये कैथायन उन टा कुथाय जावे जिकने जावे शिटा उच्च कैथोड ये कैथोड की जोमा होवे एक तो बुझो कैथोड की की हुई लो कैथायन उन टा जोमा हुई लार की तो कैथोड की होवे शे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जे ये क्लोरीन की करवे एनोड की इलेक्ट्रॉन छार बे शे इलेक्ट्रॉन टा ग्रहण करे सोडियम आयन की कर बे मन बट जो दिस सोडियम क्लोराइड जोलियो तो बन हुई तो इखने दुई टक कैटायन थक तो देखो कैटायन की है बिजारन है एक टुमास रख बे कैटायन की है बिजारन है सोडियम आयन थक बे हाइड्रोजन आयन थक बे उन क्लोराइड आयन थक बे हाइड्रोक्साइड आयन थक बे तो इखने जे केस टा हो बे यार की एक चुक ख्याल करो सोडियम क्लोराइड तो ये टा हो ले जे केस टा हो बे एक टू ख्याल करो ये जे सोडियम और हाइड्रोजन और भीतर शुक्रियों तो सीरीज़ जे नीचे शे आगे बिजरन बिक्रिया दिखे कारण हम रजानी शुक्रियों तो सीरीज़ जे नीचे दिखे थक बे शे बिजरन बिक्रिया दे अखंड तो सोडियम शुक्रियों तो सीरीज़ जो अनेक ऊपर थके तो शे कि तो हले ए जे है हाइड्रोजन तो ये होगे हाइड्रोजन की कोड़े एक टे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कोड़े हाइड्रोजन गैस है पूरी नो तो होगे अच्छा तो एक है ना क्लोराइड टे की कोड़े क्लोराइड टे इलेक्ट्रॉन टेक कोड़े क्लोरीन गैस है पूरी नो तो होगे तब पर देख भाई जे सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आछे क्लोरीन गैस तो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रही है ना लेकि ये सोडियम धातु टा की तो रही है इसे जोलियो तो बने तो रित विस्लेषण है कौनो सोडियम धातु तो ये हो बना ये एक जो माथेरा एक बार आचा 
একটু আজান দিচ্ছে আমি একটু আজানটা শেষে পরের ভিডিওটা কন্টিনিউ করব আজানের ভিডিওটির পরে আমরা আবারো ফিরে আসলাম চলো পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি জিঙ্ক 2 প্লাস স্ল্যাশ জিঙ্ক এবং কপার 2 প্লাস স্ল্যাশ কপার এখন এই 8 9 10 অস্থির টেকনিক শেখাবো অস্থির শর্টকাট টেকনিক যা জীবনে তোমরা দেখো নাই কপার 2 প্লাস স্ল্যাশ কপার তরিদ্দার তরিদ্দার দয়ের প্রমাণ বিভব যথাক্রমে দুইটা প্রমাণ বিভব দেওয়া আছে পূর্ণ গোষ্ঠীর প্রমাণ বিভব কত আর কি এখন কথা হচ্ছে আমাদের সেল বিভব বা সেল ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে এখানে আমরা অনেকগুলো সূত্র ইউজ করি ইনট ক্যাথোড বিয়োগ অ্যানোড বা অ্যানোড বিয়োগ ক্যাথোড আবার জারণ বিভব বিজারণ বিভব কত কিছুই না খেয়াল করা লাগে আমাদের বাট সবচেয়ে অস্থির যে শর্টকাটটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের বড় মান বিয়োগ ছোট মান কি এই ই সেল ই সেল ইকুয়াল টু বড় মান বিয়োগ ছোট মান বিশাল শর্টকাট বিশাল এই শর্টকাট কোথাও পাবো না তোমরা বড় মান বিয়োগ ছোট মান দেখো বড় মানটা কত এই যে এই দুইটার ভিতরে বড় মানটা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ভোল্ট আর ছোট মানটা কত জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ভোল্ট দেখো বড় মান কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু বিয়োগ ছোট মানটা কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মান সহ সিম্বল সহ বসাইবা তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তো আলটিমেটলি কী আসে প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ভোল্ট দেখো চুটকিতে উত্তর শেষ আমি তো মুখে মুখেই বলতে পারি উত্তর দি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ভোল্ট দেখো মুখে মুখে তোমার উত্তর আসবে মুখে মুখে তারপরে আসো পরেরটা আরও ম্যাজিক দেখবা দেখো পরেরটা দেখো এই যে দশ নম্বরটা দেখো এইখানেও কি বলছে মোট বিভব কত দেখো কতবার আসছে কতবার আসছে দেখো বড় মান বিভব ছোট মান বড় মান কত জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ছোট মান কত জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স কিচ্ছু থাকার দরকার নেই তো জিরো পয়েন্ট এইট জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স বাদ দিবা তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তো আমরা লিখবো জিরো পয়েন্ট এইট জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স উত্তর কত আসে আমাদের দেখো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ভোল্ট আছে কি না অপশনে উত্তর বি দেখো চুটকিতে শেষ হয়ে যাবে আরেকটা দেখো এই যে এইটাই হচ্ছে একটু আগে বলে দিই বি আর ডি দুইটা অপশনই একই রকম বাট এটা একটু টাইপিংয়ের সময় এরর করছে ওই যে আমার টাইপার মনে হয় মাইনাস দিতে গিয়ে প্লাস দিয়ে এই এরটা তোমরা ভুল করবো এটাও সেম জিনিস বড় মান বিয়োগ ছোট মান জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর বাদ দিবা কত থাকবে প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ভোল্ট এটাই উত্তর আমাদের প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ভোল্ট কেমন লাগলো তোমাদের ক্লাসটা আশা করি সবাই অনেকে এনজয় করছো ক্লাসটা এবং তোমাদের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস একটু যেন তোমাদের সময় বাঁচে নাহলে কিন্তু অ্যানালগ পদ্ধতিতে আমার প্রশ্ন লেখা লাগতো এই সবগুলো আবার তোমরা প্রশ্নের ফিলও পাইত না আমি প্রশ্ন ছোট করতাম আর কি এখন পরীক্ষায় যেভাবে আসে সেই প্রশ্নগুলোই সলভ করব এবং আর কোন কোন টপিকের ভিডিও চাও তোমরা আমাকে জানাও আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সেটা হচ্ছে ভাইয়ার এক্সাম ব্যাচগুলো রানিং আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটাই সাথে হচ্ছে ভাইয়ার টার্গেট ব্যাচগুলো চলতেছে সুপার ব্যাচ তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ বা বুয়েট প্রিলের প্রিপারেশন নিচ্ছ সাথে অন্যান্য জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী তো আমার ব্যাচে হচ্ছে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পড়তে পারবো আমার কাছে এবং পঁয়ষট্টিটা ক্লাস পাবো তুমি এবং পঁয়ষট্টিটা ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাস এবং ক্লাসগুলো এতটাই স্পেশাল যে শুধুমাত্র তুমি যদি এই ক্লাসগুলো ফলো করো ইনশাল্লাহ এখান থেকে তোমার সব কমন পড়ে যাবে তো বাকি কথা হচ্ছে তুমি ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নিও আর কি আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে